എസ് എസ് എൽ സി കെമിസ്ട്രിയുടെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ നോമൺ ക്ലേസർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഐസോമിസം ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ പോയിൻസും നമ്മൾ മറ്റ് വീഡിയോസ് പല പല പാർട്ടുകളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള മുഴുവൻ ആക്ടിവിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ വീഡിയോകളുടെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം അല്ലേ കാർബണിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നെയ്മിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലേ വൺ കാർബൺ ആണെങ്കിൽ മീത് ടു കാർബൺസ് ഈദ് ത്രീ പ്രോപ്പ് ഫോർ ബ്യൂട്ട് ഫൈവ് പെൻറ്റ് സിക്സ് ഹെക്സ് സെവൻ ഹെപ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഒക്റ്റ് നയൻ നോൺ ടെൻ ഡെക്ക് ഈ നെയ്മിങ് കൺവെൻഷൻസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അതുപോലെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ആൽക്കൈൻ ആണെങ്കിൽ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു ആൽക്കൈൻ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ ആൽക്കൈൻ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ മൈനസ് ടു അല്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപുള്ള വീഡിയോസിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇനി ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യം ഒ എച്ച് ആണെങ്കിൽ അത് ആൽക്കഹോൾസ് ആണ് അല്ലേ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒ എച്ച് ആണ് വന്നതെങ്കിൽ അത് ആൽക്കഹോൾസിൽ പെട്ടതാണ് സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് വരുമ്പോഴോ ഒയിക്ക് ആസിഡ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യുക പിന്നെ ഹാലജൻസ് ആണ് വരാറ് അത് ഹാലോ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടതാണ് പിന്നെ ഒ ആർ അങ്ങനെ വന്നാലോ ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ഈഹേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി പഠിച്ച ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഐസോമേഴ്സം അല്ലേ ഐസോമേഴ്സത്തിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ചെയിൻ ഐസോമേഴ്സ് ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമേഴ്സ് പൊസിഷൻ ഐസോമേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി മാർച്ചിലെ ടു മാർക്സിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെലക്ട് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല ഓഫ് ദ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫ്രം ദി ബോക്സ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിൽ ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുലാസ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് നെയിംസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നെയിം പ്രൊപ്പീൻ ആണ് പ്രോപ്പ് പ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് പ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് കാർബൺ ഐറ്റം അല്ലെ വേർഡ് റൂട്ട്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് കാർബൺ ഐറ്റം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് കാർബൺ ഐറ്റം ഉള്ള ആളായിരിക്കും ആൻസർ നോക്കിക്ക് എവിടെയാണ് മൂന്ന് കാർബൺ ഐറ്റം വരുന്നതെന്ന് ഇതാ ഇവിടെ മൂന്ന് കാർബൺ ഐറ്റം ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാകാം ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം നോക്കിയേ പ്രോപ്പ് ഈൻ ഈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആൽക്കീൻ ആണ് ആൽക്കീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് വേണം കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇത് തന്നെയാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് കോ ഓപ്ഷനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്യൂട്ട് വൺ ഐൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്യൂട്ട് വൺ ഐൻ ബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് ബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് അപ്പോൾ നാല് കാർബൺ ഐറ്റം ഉള്ളത് എവിടെയാണ് നോക്കുക ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലും നാല് കാർബൺ ഐറ്റമാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐൻ വൈ എൻ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആൽക്കൈൻ ആണ് ആൽക്കൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വേണം ഈ ഞാൻ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ വൺ ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ തന്നെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതോ ഒരെണ്ണമാണ് ഏതിനകത്താണ് ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ തന്നെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വന്നത് ഇതാ ഇതാണ് ആൻസർ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ഇവിടെ നിന്ന് ആണ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ തന്നെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വന്നു സോ ദിസ് ഈസ് ദി ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് ഇവിടെ എവിടെയാണ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വന്നത് സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ കണ്ടോ സെക്കൻഡ് കാർബണിലാണ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ പൊസിഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ 
എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം ഇങ്ങനെ മെയിൻ ചെയിനിൽ വരുന്നത് പോലെ എഴുതി ആ ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ദ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എവിടെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറ്റാച്ച് ടു ഇറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റം സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കോമ്പൗണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പം ബാക്കി പൊസിഷനും അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഹൈഡ്രജൻ വെച്ച് അല്ലേ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ വീഡിയോസിലും എല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയതാണ് അപ്പം നോക്കാം ഈ കാർബണിൻ്റെ അടുത്ത് എത്ര ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അതായത് കാർബണിൻ്റെ എത്ര വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരാൾ പോയി ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ കാർബണിൻ്റെ ചുറ്റും നാല് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ അപ്പോൾ അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് നാല് നാല് എന്ന് സോ ഇവിടെ ഒരു എണ്ണം പോയി ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് ത്രീ ഈ കാർബണിൻ്റെ ചുറ്റും നോക്കിക്കേ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ലൈൻ ഉണ്ട് ബാക്കി ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ഇട്ടു ഓക്കെ ഈ കാർബണിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ലൈനേ ഉള്ളൂ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല അപ്പം നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല എഴുതി ഇനി വേണ്ടത് മോളിക്കുലാർ ഫോർമുലയാണ് മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല എങ്ങനെ എഴുതും ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ആറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കിക്കേ കാർബൺ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഓക്സിജനും ഉണ്ട് കണ്ടോ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഇനി ഓരോന്നും എത്ര എണ്ണം വീതം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം കാർബൺ വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ കാർബൺ മൂന്നെണ്ണം ഇനി ഹൈഡ്രജൻ നോക്കിക്കേ മൂന്ന് ഒന്ന് നാലും ഒന്ന് അഞ്ചും മൂന്നും എട്ട് ഹൈഡ്രജൻ എട്ടെണ്ണം ഓക്സിജനോ ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല അപ്പോൾ അതിനെണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമർ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഐസോമർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കിടക്കുന്നത് അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഇതേ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല വരുന്ന ഒരാളെ എഴുതണം അതാണല്ലോ ഐസോമർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല സെയിം ആയിരിക്കണം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം ഓഫ് ദിസ് ഐസോമർ ഐസോമറിൻ്റെ ഐ യു പി എസ് സി നെയിമും കൂടി എഴുതണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ വരുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയായിരുന്നു അല്ലേ തുടക്കത്തിൽ അവിടെ നോക്കിക്കേ ഓക്സിജൻ ഉള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആൽക്കഹോൾസ് അതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി പോയി വേറൊരു ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വേണം അപ്പോഴേ ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമറിസം നമുക്കവിടെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഓയിക്ക് ആസിഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ വേണം പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ഒരു ഓക്സിജനേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതും പറ്റില്ല ഇനി പറ്റുന്നത് എവിടെ ഓക്സിജൻ ഉള്ളത് ഇതാ ഈ ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈധർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലോട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഒ എച്ച് എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ഈ ഇതിനെ എടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇടുക എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് നമുക്ക് അവസാനം ഫില്ല് ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഓക്സിജൻ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം നമുക്ക് കാർബണിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ലൈൻസ് വെച്ച് കൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാർബണിൻ്റെ അടുത്ത് ആ ഇത് ഓക്കെ സി എച്ച് ത്രീ ഈ കാർബണിൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര എണ്ണം വേണം രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എച്ച് ടു എന്ന് എഴുതി പിന്നെ ഒ ഇട്ടിട്ട് ഒരു സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് എഴുതി നോക്കിയെ ഇവിടെ ഇത് ഓക്കെ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല സെയിം ആയിരിക്കണം ഐസോമർ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കാർബൺ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കേ വൺ ടു ത്രീ കറക്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ എട്ടെണ്ണം മൂന്നും രണ്ട് അഞ്ചും മൂന്നും എട്
methoxy ethane methoxy ethane എന്നാണ് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ നെയിം വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എസ് എസ് എൽ സി മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സി എൻ എച്ച് ടു വൻ ഇത് ടു മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സി എൻ എച്ച് ടു വൻ ഈസ് ദ ജനറൽ ഫോർമുല ഓഫ് എന്താണ് ആൽക്കൈൻ ആണോ ആൽക്കൈൻ ആണോ ആൽക്കൈൻ ആണോ ആ ടു എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആൽക്കീൻ ആണ് ആൽക്കീൻ ഇനി റൈറ്റ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല ഓഫ് എൻ മെമ്പർ ഓഫ് ദ സെയിം ഹോമലോഗ് സീരീസ് ഈ ആൽക്കീനിൽ പെട്ട ഒരാളെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല എഴുതണം കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഹാവിങ് ത്രീ കാർബൺ ആറ്റംസ് മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം വേണം എന്നിട്ടത് ആൽക്കീൻ ആവുകയും വേണം അത്രേ ഉള്ളൂ ആൽക്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് വേണം ആ ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എച്ച് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഈ കാർബൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് ലൈനുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ബാക്കി ഈ കാർബൻ്റെ ചുറ്റും നോക്കിയേ വൺ ടു ത്രീ മൂന്നെണ്ണം പോയി ബാക്കി ഒരാൾ ബാക്കി ഈ കാർബൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ലൈനാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം അപ്പോൾ എച്ച് ത്രീ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല ആൽക്കീനിൽ പെട്ട മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുലയാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് ത്രീ മാർക്സിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഓഫ് ദിസ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എഴുതണം ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ആറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് കാർബൺ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതാം കാർബൺ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇനി ഓരോന്ന് എത്ര വീതം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക കാർബൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് കാർബൺ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഹൈഡ്രജൻ്റെ കൗണ്ട് നോക്കാം മൂന്നും രണ്ട് അഞ്ചും രണ്ട് ഏഴ് ഏഴ് ഒന്നും എട്ട് എട്ടും മൂന്നും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നും അഞ്ചും പതിനാറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ കണ്ടോ ഇതാണ് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഓഫ് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ഇനി എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നെയിം ദ ബ്രാഞ്ച് പ്രസൻറ്റ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ഇതാണ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പക്ഷെ ആക്ച്വലി അതല്ല ബ്രാഞ്ച് മെയിൻ ചെയിൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയേ മെയിൻ ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഉള്ളതാണ് മെയിൻ ചെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ ഒരു മെയിൻ ചെയിൻ ഇത് മെയിൻ ചെയിൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഈ ഒരു ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ ഫൈവ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എൽ ഷേപ്പിൽ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എൽ ഷേപ്പിൽ അപ്പോൾ എത്ര കാർബൺ ഐറ്റം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഫൈവേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എൽ ഷേപ്പിൽ നോക്കിയാൽ സിക്സ് അപ്പോൾ ഏതാണ് മെയിൻ മെയിൻ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ കിടക്കുന്ന ചെയിനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ചെയിൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബ്രാഞ്ച് ഏതാണ് ആ ഈ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ആളാണ് ബ്രാഞ്ച് ഓക്കെ ഫിഗർ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ചാടി ആൻസർ ചെയ്യരുത് ഇതല്ല ബ്രാഞ്ച് ആക്ച്വലി ഇതാണ് ബ്രാഞ്ച് അപ്പോൾ ഒരു കാർബൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വേർഡ് റൂട്ട് മീത് അല്ലേ മീത് അപ്പോൾ മീതായിൽ അതാണ് ഈ ഫ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ നെയിം എഴുതാൻ മീതായിൽ നിന്നാണ് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ നെയിം വരിക ഇനി റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ യു പി എസ് സി നെയിം ഓഫ് ദിസ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഇതിൻ്റെ പേര് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെയിമിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്പർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പറിങ് ചെയ്യണം അല്ലേ നമ്പറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ ഈ ബ്രാഞ്ച് കിടക്കുന്ന പൊസിഷന് ചെറിയ നമ്പർ വരുന്ന പോലെ വേണം നമ്മൾ നെയിം നമ്പറിങ് ചെയ്തു പോകാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്പർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ എന്ന് വരും ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്പർ ചെയ്താലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇപ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് ഉള്ള പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാർബൺ ഈ കാർബണിന് ചെറിയ ആ നമ്പറിങ് എവിടെയാണ് വന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമ്പർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് കണ്ടോ ത്രീ ത്രീ ആണല്ലോ ഫോറിനെക്കാട്ടിലും ചെറുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്പറിങ് നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്പർ ന
ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇതിലേതാണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും ദാ ഇത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എടുത്തുകൂടെ എന്ന് അങ്ങനെ എടുക്കരുത് നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇതിന് മുൻപ് ചെയ്ത പോലെ മെയിൻ ചെയിനിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് വരുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആ ഒ സി എച്ച് ത്രീ അതാണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് വിത്ത് ദ ഗിവൺ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് കോമൺലി കോൾഡ് അതായത് ഒരു ഓക്സിജനും ഒരു റാഡിക്കൽ വന്നേക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാറ് ഈധേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈധേഴ്സ് എന്നാണ് അവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പറയാറ് അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ ഇനി റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷണൽ ഐസോമ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഐ യു പി എസ് സിനെയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ ഐസോമർ എഴുതണം ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉള്ള ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വേണം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ നോക്കിയില്ലേ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം വരുന്ന വേറൊരു ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന അല്ലെ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് നമുക്കിനി എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം ഇങ്ങനെ എഴുതി എന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെടുത്ത് കൊണ്ട് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിനെ കയറ്റാം കാരണം ഓക്സിജൻ വേണമല്ലോ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഏ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് എഴുതാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒ എച്ച് ഇടുകയാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ വേണമെങ്കിലും ഒ എച്ച് ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ തന്നെ ഒ എച്ച് ഇട്ടു ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള പൊസിഷൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ഹൈഡ്രജൻ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ കാർബണിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ലൈൻ അപ്പോൾ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ എച്ച് ത്രീന്ന് ഇട്ടു ഈ കാർബണിൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് ലൈൻ അപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ എച്ച് ടു നിട്ടു ഈ കാർബണിൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് ലൈൻ അപ്പോൾ ഇവിടെയും രണ്ടാൾ ബാക്കി അപ്പോൾ എച്ച് ടു നിട്ടു കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും ഫങ്ഷണൽ ഐസോമേഴ്സ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കാർബണിൻ്റെ നമ്പർ കറക്റ്റാണോ രണ്ടെണ്ണത്തും കറക്റ്റാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ കൗണ്ട് നോക്കുക മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴും ഒന്നും എട്ട് ഇവിടെ എട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് ഇവിടെയോ മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ചും മൂന്നും എട്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അല്ല അതായത് മോളിക്കുനർ ഫോമിൽ രണ്ട് പേർക്കും ഒരുപോലെ വരും പക്ഷേ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ചേഞ്ച് ആക്കി ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഐ യു പി എസ് സി നെയിം ഇതിൻ്റെ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം എങ്ങനെ വരും ഇതെന്താണ് മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോ ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മൂന്നെണ്ണത്തിന് എന്താണ് പ്രൊപ്പ് അല്ലേ പ്രൊപ്പ് എന്നാണ് നമ്മുടെ വേർഡ് റൂട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ബേസിക്കലി ഇതൊരു പ്രൊപ്പനോളാണ് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊപ്പൻ വൺ ഓൾ എന്നെഴുതും പ്രൊപ്പനോൾ പ്രൊപ്പനോൾ എന്നുള്ളതിൽ ഈ ഓൾ എന്നുള്ളത് മാറ്റി ആ പ്രൊപ്പനോളാണ് കാരണം മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ആൽക്കഹോൾ ആയതുകൊണ്ട് പ്രൊപ്പനോൾ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എവിടെയാണ് വന്നതെന്നും കൂടി നമ്മൾ പറയണം അത് ഫസ്റ്റ് കാർബണിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ഫസ്റ്റ് കാർബണിലാണ് വരുന്നത് ഇതേ കോമ്പൗണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ കോമ്പൗണ്ടല്ല ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല വരുന്നത് പോലെ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഏത് കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് ഈ ഒ എച്ച് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെങ്ങനെ വരും ഇതും ഒരു പ്രൊപ്പനോളാണ് അല്ലേ പ്രൊപ്പാൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഓൾ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് എവിടെയാണ് വന്നതെന്നും കൂടി പറയണം ഒ എച്ച് ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഏത് കാർബണിലാണ് കിടക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ പ്രൊപ്പൻ ടു ഓൾ ആണിത് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാം ഫങ്ഷണൽ ഐസോമേഴ്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഇതാണ് ഇതിനുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഐസോമേഴ്സ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്